再不找新的出路，这中国要完了。列宁用马克思主义理论，领导的俄国十月革命取得了胜利，已经给中国指明了方向。你说的不对，马克思主义就是过激主义。现在的中国积贫累弱，当务之急是发展实业，大力发展资本主义。不需要，你们说的都是些理论，根本就解决不了中国的实际问题。王先生，所以我觉得。应该废止一切国家跟权威，立即行使相对自由的分配原则，行使绝对自由的无政府主义。西方文明的精髓就在于精神文化。我们要想得到西方的启示，就必须改造我们的民族精神。对啊，这是没有意张口西方文明，闭口西方主义，可笑，可笑至极。殊不知。西方人并不比中国人高尚多少，是啊，而且他们更加粗暴、肆无忌惮，他们只是拥有了机枪和大炮而已。对对对，我今日之中国是一堆烂泥，那西方就是臭不可闻的一坨屎，你们呢？你们就是这屎坨上的一堆苍蝇而已。你们再说一遍，有辱斯文，有辱斯文啊！
。俄国革命之所以取得了成功，就是因为霍尔什维克政党团结了工人、农民、贩夫走卒这些最广大的社会阶层。仲普来到上海之前，跟李大钊商议了，我们要建立中国的霍尔什维克。一北一南，两个人分头行动，尽快建立我们自己的政党。建立政党就要有思想武器、嗯。我们知道，你在日本留学的时候就信仰马克思主义，而且精通日文和英文，所以我们一致认为。你是翻译的最佳人选。现在国内一些先进分子只读过一些片段，并不清楚共产党宣言到底说的是什么。就像那金秋的一片短叶，只认识……哎，只认识那一片。却不了解农业上的机理。我们是盼着能够在星期评论上连载，所以希望你能够早日完成。我回老家就是因为家里清净不多干扰，尽快可以把它译好。好，那我就在上海静候佳音。望道定当全力以赴，不负诸公重托。社会的历史都是阶级斗争的历史，压迫者和被压迫者始终处于相互对立的地位，进行不断、有时隐蔽、有时公开的斗争。而每一次斗争的结局，是整个社会受到革命改造，或者斗争的各阶级同归于尽。在过去的各个历史时代，我们几乎到处都可以看到，社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分成的多种多样的层次。从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会，并没有消灭阶级对立，整个社会日益分裂为两大敌对的阵营。分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。过去的一切运动都是少数人的，或者为少数人谋利益的运动；无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。无产阶级，现今社会的最下层。如果不炸毁构成官方社会的整个上层，就不能抬起头来，挺起胸来。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利，是同样不可避免的。
一个幽灵。共产主义的幽灵在欧洲游荡。为了对这个幽灵进行神圣的围剿，旧欧洲的一切势力都联合起来了。现在是共产党人向全世界公开说明自己的观点、自己的目的、自己的意图。并且拿党自己的宣言来反驳关于共产主义幽灵的神话的时候了。托起路，金安在。所以你把书烧了，把学堂也烧了。百无一用是书生。你已经不是我认识的江流了。
山。流着血淌河哟，三爷，我经常在梦里能看到一个。小小的人，佝偻着身子，在一条没有光的道上走，一步一步，没有尽头热吃。
你的血，摸上去像是一本书。个蠢货给我寄书啊！江流，你梦里的那条小道，没有光亮，没有尽头，但在这本书里，我寻找的希望大道，就在其中。全体无产者的关系是怎样的呢？共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党，他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益，他们不提出任何特殊的原则，用以塑造无产阶级的运动。这就是未来中国的答案。